Φίλοι μου, γεια σα! Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε κριτσίνια. Ξέρετε, αυτά που πουλάμε στο φούρνο με το σουσαμάκι, πεντανόστιμα. Πάμε να σα δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλε τι χρήσει. Θα βάλουμε ένα φακελάκι ξερή μαλλιά. 7 με 8 γραμμάρια αλάτι 20 γραμμάρια ζάχαρη Ανακατεύουμε λίγα εκεί Έχω επιλέξει να βάλω ταχύνι 20 γραμμάρια Μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο Πάλι 20 γραμμάρια έτσι, δηλαδή να βάλετε είτε ηλιέλαιο είτε καλαμποκέλαιο. Εγώ βάζω ταχύνη γιατί το θέλω, ε, το θέλω να, δεν θέλω να έχει καθόλου λάδι. Δυακόσια εβδομήντα γραμμάρια νερό. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. Εντάξει. Πάμε να ζυμώσουμε. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχουν κουζινομηχανή μπορούν να το κάνουν στο κουζινομηχανή τους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, θα σκεπάσουμε με μεμβράνη για να κρατήσει τη θερμοκρασία, δεν θα μου το τυλίξετε, απλά θα το σκεπάσετε. Αφήνουμε να διπλασιαστεί και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Αφήσαμε τη ζύμη, μας φούσκωσε Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη, 20 γραμμάρια νερό Ένα ποτήρι δύο, ένα ποτήρι με δύο Ανακατεύουμε λιγάκι να λιώσει η ζάχαρη Σε ένα άλλο ταψάκι έχουμε βάλει ε, σουσάμι και πάμε να ξεκινήσουμε. Είδατε πόσο σκληρό ήταν το ζυμάρι και πως έγινε με το φούσκωμά του. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι ζυμάρι, το ανοίγουμε λιγάκι, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας ανοίγει σημαίνει ότι η ζύμη δεν είναι έτοιμη, έτσι. Οπότε την αφήνετε να ξεκουραστεί Μήκος του δίνετε όσο θέλετε εσείς Δίνετε χρόνο στο ζυμαράκι να ξεκουράζετε Εντάξει 
Οπότε θα πάρω αυτό που έχω ήδη έτοιμο Θα το διαμορφώσω όσο θέλω Το πρώτο μας είναι έτοιμο Το δεύτερο είναι έτοιμο Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα Λοιπόν, ανοίγω το ζυμαράκι Κόβω Κόβω Όταν έχουμε φτιάξει αρκετά, βουτάμε 2-3 μαζί, δεν χρειάζεται ένα ένα Στραγγίζουμε λιγάκι Στραγγίζουμε λιγάκι Στραγγίζουμε λίγο Και τα πρώτα είναι έτοιμα Παίρνουμε, βάζουμε σε ταψί με λαδόκολα Παίρνουμε 2-3 όπως σας είπα πάλι Βουτάμε Στραγγίζουμε Γυρνάμε και από την άλλη μεριά για να πάει παντού το σουσάνι μας Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα εγώ Θα τα αφήσουμε ένα 20 λεπτό να φουσκώσουμε Θα ανάψουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις Και σε λίγο θα σας δείξω τη συνέχεια 20 λεπτά μετά είμαστε έτοιμοι, πάμε για φούρνισμα Όπως σας είπα έχουμε ανάψει το φούρνο μας Όπως σας είπα έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις Έτσι τον έχουμε αφήσει, έχει προθερμανθεί Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό Να ξέρετε ότι όσο πιο ψηλά το κόβετε, τόσο πιο τραγανό μένει Έτσι, εάν το, κόβετε, εάν το κάνετε χοντρό Βλέπετε Θα σας γίνει λίγο πιο μαλακό Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!